Здравствуйте, меня зовут Эльнора Файзулина. Я студентка второго курса Констанского немецкого университета по специальности финансы. И я пришла сюда, потому что я замечаю за собой в повседневной жизни, что меня иногда какие-то вещи не устраивают в плане отношения к женщинам или в плане гендерного воспитания детей. И поэтому я интересуюсь этой темой, поэтому я здесь. Спасибо. Здрасте. Меня зовут Жалгас. Жалгас Иртай. Я работаю в казахской службе Радио Свободы. Мне кажется, что наше общество, наше патриархальное общество относится к женщинам, к девушкам не так, как надо относиться. Я не знаю, как это выразить, но я недоволен тем, что происходит у нас. Я недоволен тем, что происходит в далеких аулах, потому что проблема женщин именно... То есть те ужасы патриархального общества происходят именно там, в городах. Мы не увидим такого. Да? Их крадут, их э, избивают, э, их, э, э, не знаю, много чего еще. И мне эта тема тоже э, очень близка, потому что я э, считаю, что мы должны прийти к, может, через феминизм, мы должны прийти к равному праве. И да, вы были правы, мы должны э, говорить о феминизме именно на казахском языке, потому что э, в большинстве случаев э, ужасных вещей происходит э, в тех регионах, где в основном говорят на казахском языке. Так что я думаю, что феминизм в Казахстане должен заговорить по казахски. И все. Всем привет! Меня зовут Мульдер Шумабаева. Я активистка общественного движения «Не лечи». Это движение против сексуального насилия. Я сюда пришла, вот, потому что меня волнует эта тема. Тема насилия над женщинами и вообще над человеком. И тоже считаю, как Жолгас, что у нас основная масса, которая страдает от патриархального такого воспитания, где у нас женщины терпят какие-то насилия, неуважительные отношения к себе. Это наши основные регионы, аулы, поселки. Конечно же, тоже считаю, что гендерное воспитание должно не только с семьи, но и со школы вестись. Я за это. Да, здравствуйте все, я Мария Вельковицкая. Представляю Креольский культурный центр, который мы организовали с моей партнеркой Руфью Джинербековой. Мы художницы, феминистки и кураторки, и нас интересует, наверное, постколониальная, гендерная и художественная проблематика. Вот на этом пересечении мы каким-то образом работаем, пытаемся поднимать тоже какие-то вопросы, в том числе и феминистские. Ну вот, пока все, наверное. Всем привет, меня зовут Олея Кадырева, я журналист, блогер, преподаватель. И я недавно поняла, что я не так много, на самом деле, в реальной жизни сталкиваюсь с гендерной несправедливостью, потому что у меня очень много привилегий. Я даю себе отчет о том, что люди, которые допустим, проживают не в городе, а в селе, и люди, у которых меньше достаток, сталкиваются с гораздо большими проблемами в этом, в этом отношении. Поэтому единственное, с чем я как бы лично сталкиваюсь, это вот скорее в культуре какие-то неправильные установки, которые мне не нравятся, и я стараюсь посредством создания контента это как-то менять, напоминать женщинам о том, что у них есть субъектность, и вот немного менять такое внутреннее отношение к женщинам. Всем привет, я Аида Альшанова, я много лет работала в ООН и именно в организации, которая занималась репродуктивным здоровьем и правами женщин. Я являюсь на сегодняшний день гендерным экспертом ООН и подготовила полтора года назад для них большой документ по политическому продвижению женщин. Кроме того, я в составе нескольких миссий ОБСЕ была в качестве гендерного эксперта по наблюдению за выборами. И э, я проводила исследования в университете Джорджтауна по стипендии Фулбрета именно 
по вопросам народонаселения, гендера и развития. То есть вот, на протяжении последних 20 лет я занимаюсь все время этими вопросами и выявляю все-таки взаимосвязи гендерного неравенства от политической, экономической, социальной ситуации, культурной, также и пытаюсь все-таки вынести это в Казахстане на уровень публичной дискуссии, да, чтобы люди лучше понимали все-таки истоки гендерного неравенства. Меня зовут Кузада, Кузада Сержан. Я э, феминистка, э, ЛГБТ-активистка э, и соосновательница э, инициативной группы Феминита. Э, я, вот, мы вот, последний из работ, э, то, что касается сегодняшней темы, это провели исследование э, потребностей э, ЛБК женщин, лесбиянок, бисексуалок и квер женщин. Из них вот слово квер, наверное, имеет отношение вот к той теме, которую мы сегодня будем обсуждать. Это, наверное, есть zero gender, когда человек пытается не, не, не видеть себя в этих гендерных рамках. И ну, я, я и мои коллежанки пытаемся внести вклад вот, в понимание этого явления в нашем обществе, чтобы в области прав человека, как нарушаются права, именно связаны с тем, что как люди воспринимают вот эти взаимоотношения в обществе, связанные с гендерными вот, стереотипами. И то, что у нас разделяют бинарный гендер и вот где-то в законодательстве описывают вот есть у нас делятся на мужчины и на женщины и это рассматривается как гендер вот у нас гендер есть мужчина гендер есть женщина и в таком понимании вести правильно или неправильно и не давать определение слову гендера и не понимать вообще и потом вести политику гендера да, вот это вообще приводит к вот таким коллизиям, которые мы а, имеем на, на сегодняшний день. Вот. И привет всем, меня зовут Амира, а, являюсь одним из организаторов ТДХ женской конференции в Казахстане. К феминизму пришла года четыре назад, когда переехала жить в Турцию. А, то есть там чувствуется ну, как бы, давление на женщину очень сильно. И после этого, наверное, как бы, я решила, что я феминистка и буду бороться за право женщин во всем мире. Как-то так. Хорошо, теперь я привет всем. Меня зовут Жудра. Я тоже являюсь организатором TEDx, первой TEDx, женского TEDx в Казахстане. Я являюсь психологом. Меня волнует проблема феминизма еще со школьных лет, так как я всю жизнь сталкивалась, сталкивалась с такими стандартами поведения для женщин, с которыми я была не согласна. И э, хотелось бы да, в своей жизни хотя бы внести какой-нибудь вклад э, в изменение этого понимания э, всеми возможными способами. Ну, естественно, более такими э, грамотными, так как я все равно еще являюсь преподавателем, э, донести феминизм для людей таким образом, чтобы он не, э, как, не воспринимался как какой-то вирус. Да? А воспринимался как что-то такое наше свое, так как мы должны к этому вернуться. Это было у нас, я так считаю. И мне кажется, все с вами со мной согласятся. Все, спасибо за внимание. Мне вот понравилось, как, простите, я просто забыла, как Жадра. Жадра сказала, что вот феминизм у нас уже был, да, и что мы должны его вернуть себе. Мне кажется, это очень правильное высказывание, потому что вот меня, например, больше всего волнует вот этот постепенный такой откат, откат к каким-то патриархальным да, традициям. А когда он и был он, был? Ну, 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 можете да? уточнить, когда он был феминизм? Мне кажется, а, все-таки да, советский проект женщина... он был очень эмансипаторным. Все-таки в советское ну, время это не, феминизм, ну, не, ну, это был, вот не был феминизм, Нет. возможно, это, это как бы так далеко. не называлось. Но все равно очень много в тот момент было ну, как бы сделано да, для... Равно... Но это было все очень, так сказать, как это сказать? 
марионеточно ну, решил. То есть это притворство было такое вот, определенное. Ну, то есть это не было ре в реальности, смотрите. Вы вспомните ЦК КПСС? Там одни мужики сидели. Да? Вот. Нет, я есть, имела в виду более ранее, когда, да. да. когда э, женщины были воинственные и они могли участвовать э, во всех вопросах. Э, когда это было? Э, э, так. Слава, может быть. Нет, нет, это было во время казахского, становления казахского ханства. Во время, казахского, во время становления казахского ханства женщина была товаром. Ее обменивали за колым и отдавали куда-то. Вы знаете... До сих пор, кстати. Есть, до сих пор да, да. Есть, район, это до сих пор имеет. Феминизма не было еще никогда. Но в советское время ты никого не обменивали и не отдавали за колым. Но. Да, не да, но да, формально да. было это. Все равно, помните, входили схватываться, кто-то что-то там, какие-то гарнитуры кому-то возил. Это все равно всегда было. То есть это ну, как бы игра такая была, да, обмен. Не, не в таком смысле. Не, не может быть не а в таком это, но феминизма у нас еще не было никогда. То есть у нас предстоит очень долгий путь. И мы пропустили первую волну феминизма, которая там во времена французской революции началась. И тогда мы об этом даже мечтать не могли. Да? Но единственное, что, конечно, революция дала нам избирательное право. Раз и быстро, да? То есть без всякой борьбы, наградили избирательным правом. Но у меня есть некоторые вот факты, которые чуть-чуть опровергнут то, что вы сказали. Вначале, вот когда Советский Союз ну, формировали, Тогда были настрои, были феминистки. Вот Калантай, допустим. Вот в казахской степи была Насипа Кулжанова, которая тоже была образованная женщина до формирования Советского Союза, до того, как Советский Союз там, появился. Она была уже образованная, и она работала в таких газетах, как «Казах» и «Айкап», и писала вот именно для вот, прав женщин. Она читала, умела читать вот те западные вот, про первую волну феминизма и объяснить казахским женщинам. Например, у нее есть статья, где она объясняет значение 8 марта. Пишет она где-то в 20-х годах. То есть где-то в 30-х годах у нас в казахской степи у нас был ужасный жут, да, когда, мы, когда умерли. По-моему, она умерла вот в те годы. Потом у нас в 37 году были вот, все колы Репрессии. полетели. Репрессии. То есть вот эти идеи прогрессивные, которые были в начале 20 века, они ну, уничтожились вот той системой, которую Сталин создал. Ну, вот, да, это, это, это были хотите... точные интервенции. То есть это не было вот ну, такой точные, массовой, да, точно, массовой идеологии. Это это как точно... мы Смотрите, вот эта вот э, женщина, да. про которую вы сказали, да? А, на начало 20 века а, среди казахов а, по, по переписи всероссийской, первая всероссийская перепись в 1897 году состоялась. Да? Тогда около 3 миллионов казахов было. Да. Из них всего 2% оказалось грамотными. Да. Из этих 2% было всего 4% женщин грамотных. А. То есть вы представляете, насколько это минимальная интервенция? Да? То есть, это, понимаете, феминизм, это в каком смысле? В русской читательной? Не важно, на любом. Там и, арабские, и, арабские и, это и, женщины, и, и по-арабски тоже не очень. Они учитывали вот это, которые 2%, это как раз таки именно русскоговорящие. Они учитывали тех, которые воспитывались в этих ну, школах при мулах. Ну, да, мула. Есть, учитывали, мула. учитывали, девочки, мула. учитывали. Учитывали, умение вообще было в принципе писать и читать. Да? Вы знаете, и ну, вспомните ваши бабушки, кто из ваших бабушек гимназии? Практически никто, да, кроме начальной школы. Смотрите, это были абсолютно точные интервью которые не сделали вот, вот такую волну, да, то есть мы, конечно, их почитаем, потому что, ну, представляете, если все женщины безграмотные, да, и там пять женщин грамотных, конечно, они, ну, конечно, они видны, да, выделяются на улице. Сейчас, по-моему, картина очень сильно не изменилась. Вот Нет, сейчас было. женщины грамотные. Вот вы благодаря чему они грамотные, это говорят. Ну, это другой вопрос, мы можем уйти в сторону, я тоже занималась именно с демографической точки зрения, поскольку я демограф, да, я вопросом языка занималась с демографической точки зрения, да, вопросом а, развития там, населения и почему население такое бывает турбулентное, то есть это к этому не относится. Но про феминизм говорить, да, вот реально, еще в на, нашей стране еще толк не говорят. То есть Советский Союз, они сказали, все равны да. мужчины и женщины, но фактического тарапа да, не да. было. Ну, Согласитесь? Да. Согласитесь, вы знаете, вот, например, вот ситуация с моей бабушкой, да? 
у меня бабушка ну, оказалась, вот я не знаю, скольки процентов, она газ грамот. То есть она закончила гимназию. То есть она умела писать и, и, и на арабском, потом на латинице, и очень плохо на кириллице. Я она все время страдала, говорю, из-за того, что я плохо пишу, меня не берут там в руководящие партийные органы. Она вот такой партийный. Но когда дедушку репрессировали, ее сослали на рынкол, они там жили, все это. Как только началась война, все мужчины ушли на спрот, поскольку она там в этом на рынколе одна из немногих была грамотна, ее все равно поставили руководящий поезд со вторым секретарем, то, что нужно было снабжать. Мужчины вернулись с рота, ее убрали. А? То есть это все равно мужские позиции были. А? Mm -hmm. То есть это все. То есть во время войны женщины могли все. Работать как мужчины, mm -hmm. да? защищать родину и все. Сегодня, посмотрите, сегодня день защитника Отечества. Я ни, ни, ни одного мужчины не поставила. Mm -hmm. Отечество защищает всех. Mm -hmm. да? Если что. Если вот что случится, мы все пойдем защищать. То есть его превратили в мужской праздник. Это все-таки праздник, он целевой. Можно поздравить военных, да? женщин, мужчин и так далее. Меня можете поздравить. Да? Да. Вот, 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 да. Можно поздравляем. Поэтому, и вы знаете, и таких же стереотипов у нас очень много. И если даже вот когда-то там какие-то жены, хана, все это, они все равно были... По отношению да, к ним да, вторично, да. согласитесь? Да. Они были вторичны. Да. И равенство было только в первобытном общинном Как только появилось чего сохранить и распределить, да. а это феодальный строк, сразу появилось неравенство. Сразу. Ну да, в принятии решений женщины не допускают. Надо признать и... Принять, да, серьезных решений. Серьезных решений. И почему, посмотрите, что трясет нашу страну, да, то создают фонд страхования, то закрывают, убежал с деньгами, да, прибежал. Сейчас по новой создают, создают то декретно урезают, то еще, то мы говорим, то, значит, у нас была политика, все женщины должны рожать, если патриотки, пополнять да, демографический запас Казахстана. Теперь все посрезали, значит, декретные и говорят, ну ладно, типа, ваше право, как хотите, да. А призывы остались, да? Давайте, да, да, да. Да. Ваша, ваша обязанность прямая, размножайтесь, да? Замакима, что там сказал? Материнство, да? Значение женщины это материнство. А мы что в ответ говорим? Что почему предназначение мужчин не отсутствует? Женщинам надо уже осознавать, требовать свои права и говорить, вот я такая, предоставьте мне мои права полностью. Да? Это часть демократического да. процесса, это часть демократизации. Да. Вы знаете, у нас же страна, она похожа на федеративную, хотя мы э, как бы унитарное государство, mm -hmm. но вы поедете там mm -hmm. в Каменогорск или Ватерау, это вообще Совсем два нет. разных мира, да, две разных ментальности. Даже казахи в Южном Казахстане и казахи в Ватерау, они разные. У меня есть такое непопулярное мнение, что можно скорее все это изменить не изнутри, а снаружи, если на внешнюю политику посмотреть. Потому что очень многие влияния, в том числе вот этот сексизм и угнетение ЛГБТ, мне кажется, идут из российской современной политики. А -а -а. И когда это совсем все придет к нижней точке и станет очевидно, что как бы с Россией в этом отношении культурным не по пути, и экономическое давление Запада начнется, то, если честно, не знаю, может, это немного всю нашу дискуссию отменяет, но это очень можно легко изменить, если верхи захотят, условно говоря, изменить немного контент, изменить, какие вот месседжи идут с телевидения, отовсюду, и мне потому что кажется, что в культуре нет у нас как бы такого исконного сексизма. Люди не рождаются сексистами. Это все приходит из контента. И если просто изменить формулировки, изменить какие-то предложения, то разум вся повестка сменится.